Alors, il y a Johnny Wan, je crois qu'il aime beaucoup, beaucoup notre non, générique. Non, 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 non. Ah, si, 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 je pense que t'aimes ouais. vraiment beaucoup notre générique. Et je peux, je peux le comprendre. Hein. Je pense que c'est le meilleur générique que Poufi ouais, ait jamais ouais. fait. Et que, bah, le, on est là pour la conférence Bethesda qui commence. Oh mon dieu, Oula, ça là. commence. Mais ça commence, oh. on n'a même pas le temps de. Ah, bah, quoi que ce soit. Quel, quel timing. Et bah, du coup, on, met, on se met en plein pour Pourquoi est-ce qu'il spoil les commentaires, les gens Je sais pas, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Bon, bah, il y a des trucs qui se passent sur la scène. Ah, bon, bon c'est un compte à rebours, on a le temps. Oh on a là le là temps. Donc, on vous rappelle. Que ça commençait, mais ça commençait pas du tout, ça commençait 20 secondes après. Non, quoi. Touche pas à ça, c'est pas Quelle bon. bande, non, non, quelle bande. Non, non, attends, je veux juste ça, voir ça, ça, ça là. Mais on s'en fout. <rire> ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ah voilà, ça compte, ça compte. Donc, merci encore à vous de nous suivre. Hashtag 3 gameblog sur Twitter et le Discord de la rédaction juste en dessous. On commence. Tu vois, hop. Ça foutait le bordel quand il a touché. Pardon. Bah ouais, mais faut plus. Désolé. Oh, regarde, c'est Falout. Lui, il est français. <rire> oh mon dieu, cet accent a coupé au couteau. Ah. Sans les joueurs, il a pas de jeu. Tu vois, c'est ça le message. C'est beau. Non, il est définitivement français. <rire> c'est probablement un gars chez Arkane. C'est des petites histoires de... Ça rappelle un petit peu ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Mm -hmm. On a droit à une petite présentation de toutes les équipes de, de chez Bethesda. Qui nous disent qu'ensemble on va pouvoir jouer à des super jeux merveilleux qui ont été faits par de merveilleuses équipes. C'est vrai que ça a l'air cool, ils ont l'air contents tous. Hein. Ah bah, surtout avec Fallout 76. <rire> ils ont l'air absolument ravis. Donc là, on voit beaucoup de vieux jeux qui sont déjà sortis. On a un petit bout de Dome Eternal et là de Youngblood. De Wolf Young Youngblood. Donc voilà, ça tranche des têtes, euh, ça fait exploser. Ça, c'était Rage 2. Fallout Shelter, mon dieu, qu'est-ce que j'ai passé du temps sur ce jeu. J'ai trois abris à fond sur ma tablette et je l'ai platiné sur Play 4. Et quelle drôle d'idée. C'était facile sur Play. T'as avancé la date de la console. <rire> bah oui, un free to play. Attends, tu crois vraiment que je vais attendre deux heures de pouvoir finir mes objectifs Non, non, j'avance la console de deux heures. Ce qui fait une remarque intéressante, c'est un peu un coup de chez nous, on traite bien nos employés, cœur avec les doigts. Bah oui, non, mais c'est ça, bah c'est oui, exactement hein. ça. Hein. On se vend. Faut toujours trouver le message positif. Nous, du crunch Mais du cre quoi euh, Je sais pas ce que c'est le crunch. Le cre quoi Ah. Je connais même pas ce mot. La conf commence de manière. Euh... Le Rigolo. crunch consenti. Please welcome Bethesda Senior Global Vice President of Marketing, Pete Hines. Pete Hines. Voilà, Pete Hines donc qui. Qui était dans la vu, salle, il était assis va... au milieu du public. Et qui va donc monter euh, sur scène. De quoi va-t-il nous parler C'est une bonne question. A ton avis. En tout cas, c'est très naturel comme entrée. Mettre le son de la coffre plus fort, on nous demande. Ah, le son de la conf plus fort. Est-ce que comme ça, c'est bon Par rapport à nos voix et tout, dites-nous. J'ai monté un tout petit peu. Hein. Oui, s'il vous plaît, un peu plus fort. Voilà, là, on a un petit peu monté, faut nous dire si c'est bon. Ouais. Bon, alors, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. 
Kenny qui est dans le public, on va te chercher. On va essayer de te trouver. Alors, voici une nuit dédiée à ceux qui aiment les jeux et tout le, le, le musement que ça peut procurer. Oh, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Ouais, voilà, vous êtes des assassins, des aventuriers, des machins. Il a décrit en gros tous les, les rôles qu'on peut avoir dans chacun des jeux. Et vous avez embarqué sur ces magnifiques aventures sur PC, console, VR, mobile ou wherever. Alors vous allez pouvoir jouer à toutes ces superbes expériences sur console, en VR, sur vos trucs mobiles. Vous prenez les mondes que nous créons et vous les faites vôtres. Vous partagez vos expériences avec d'autres joueurs, avec des amis et avec leurs familles. Vous pouvez prendre nos univers et les faire vôtres. Vous avez construit des grandes communautés globales qui vraiment marquent. Vous pouvez construire des grandes communautés et vous pouvez vous éclater. Cette communauté extraordinaire Bethesda, comme vous l'avez montré dans notre vidéo d'ouverture, vous signifie tout à nous. J'ai presque été dans notre vidéo d'ouverture. Comme vous l'avez vu dans notre vidéo, vous, vous êtes tout pour nous. Non, c'est la, la séquence, l'échange de derche des, des gamers. Voilà, tout est beau, tout le monde est beau, nous sommes tous fantastiques, vous êtes beaux, nous sommes beaux, nos entreprises sont formidables, vous êtes formidables, nos jeux sont formidables. Ah bah là, tu traduis comme un chef, j'ai rien à faire. I've enjoyed meeting so many of you and getting your thoughts and feedback. Bon alors, bah, j'adore travailler pour Bethesda parce que grâce à Bethesda, je, 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 je rencontre plein de gens, je voyage dans le monde entier, je fais des conférences partout. Et là, ce soir, bah, on va vous montrer uh, tous les jeux qu'on est en train de créer en ce moment. Et là, aujourd'hui, une première, enfin, non, bah, une première, ça déjà tout existé. Donc, Doom Eternal pour commencer. Doom Eternal, voilà. Et dans l'assistance, ils vont être contents. So, If you're ready, let's kick it off and to get an update from our friends at one of the most celebrated development studios in the world, Bethesda Game Studios. Please welcome studio head and my good friend, Todd Howard. Kenny qui nous dit que Bethesda a eu l'année chat noir. C'est vrai que ça n'a pas été très facile pour eux. Il y a pas mal de leurs jeux qui se retrouvaient assez vite dans le bac à solde. Notamment Fallout 76, qui a vraiment eu beaucoup de mal à trouver son public. Même si moi, au final, je pense que c'est pas un vrai triple A. Ce jeu n'a pas dû coûter si cher que ça à développer. Ils ont dû mettre presque plus de pognon dans le marketing que dans le jeu en lui-même. Il y a une mouche en forme de souris sur la vidéo. Ah oui. Est-ce que tu crois qu'on va avoir droit à un nouveau jeu sur Alexa Après ce qu'il y a une vraie spécialité. Quel troll l'an dernier, mon dieu, c'était génial. Mais ils l'ont sorti. Ouais, ouais ils l'ont sorti, c'est ça qui est mieux. Ah voilà, il va parler de, fa de Fallout Alors, 76. Alors, Fallout 76, pourquoi les gens applaudissent Un type de jeu que nous n'avions jamais fait avant. Et on a eu plein de difficultés dans ce moment. Et on a eu plein de critiques. Constructive. C'est son mea culpa. Ouais. Mais les équipes ont continué à travailler dessus et vous avez continué à jouer. Et quelque chose de merveilleux est en train de se passer grâce à vous tous. Le jeu a une des meilleures communautés online qu'on a jamais vues. Et on a créé un jeu où vous pouvez faire ce que vous voulez, et les gens sont tous sympas entre eux. Les, les, les vétérans aiment les newbies. Franchement, c'est plutôt cool. Et on a pas mal de trucs à vous montrer pour Fallout 76. Alors, Elder Scrolls Blade est en early access. Et ça devient, ça marche quasiment aussi fort que Fallout Shelter. Et pour vous dire ce qui est venu à Blade, laissez-moi vous introduire le projet leader Craig Lafferty et le directeur directeur Matt Carafano. Ok, donc on parlera un peu plus de Elder Scrolls Blade avec les directeurs artistiques et le directeur technique, je suppose. Pour dire que ça commence très mal. 
Ouais, bah, c'est sur un jeu mobile en général, c'est que tu vas pas bien. Ouais. Non, ils ont pas commencé sur un jeu mobile, ils ont commencé sur Fallout 66. <rire> bon, c'était super de sortir ce jeu sur téléphone, on a adoré le faire, c'était génial. Euh, vous aussi, vous avez bien aimé. Et c'est cool de pouvoir y jouer là où on se trouve. Et là, on s'apprête à sortir notre plus grosse mise à jour avec des, combats de, des arènes de combat solo, des trucs pour customiser ses accessoires, et une quête avec des dragons Oh, oh. Ben voilà, le ça arrive maintenant. So, download free tonight and give it a try. And we're also hard at work on our arena mode for this fall that'll feature PVP, your own guilds, and visiting your friends' towns. But most exciting this year, we're also going to visit the ville de ses amis. Switch Blades. And Blades will be released on other platforms, dont la Nintendo Switch. Alors je sais que l'année dernière, sur la communication qu'il y avait eu autour de, de ce jeu, je me rappelle qu'il ne devait pas sortir sur toutes les plateformes à cause de problèmes de crossplay. Euh, notamment, Bethesda avait dit, soit on y joue partout sur n'importe quel device et on continue sa partie n'importe où, soit on n'y joue pas. Mm -hmm. Et le jeu bah, n'est jamais sorti sur Play 4, en fait, tout ça, quoi, voilà, parce que Sony, bah, on connaît leur, leur réticence actuelle pour faire ça. Bah, là, si le jeu est sur son Switch, c'est qu'on devrait pouvoir théoriquement continuer sa partie de Nintendo Switch sur son téléphone et Vous et êtes sur Switch. Yeah. Sur Switch et et c'est l'heure de faire kiffer la salle. Switch, and yes, it's still free. <rire> Ce sera encore gratos. Blades is the perfect fit for the Switch. You can play on the go, on your TV, and with motion controls. <rire> Alors là, on nous dit que Blades est parfait pour la Switch, donc ça veut dire qu'il faut qu'on revende so can... Skyrim il n'était pas bien pour la Switch. Il était super pour la Switch. Ouais, tu vois, voilà, il te dit que tu peux transporter tes carrières. Tu étais parti sur une machine depuis une autre. On a déjà perdu Nathan Gouzien qui est parti sur le jeu, ça y est. Oh, des petits bonus gratuits parce que c'est le 3, c'est gentil, merci. Jeff et Tom, pour vous dire ce qui est venu à Fallout 76. Ah, des nouveautés dans Fallout 76. Mais non, mais je prends pas la. Ils ont mis qui dans la salle Bah, je sais pas, des, des fans. <rire> Hi, je suis le projet leader Jeff Gardner. Et je suis le co-studio directeur Tom Mustaine. En behalf de tout le monde à Bethesda Game Studios. We want to thank the millions of you who have played with us, Alors, on aimerait with us, remercier les... tous les joueurs qui ont joué avec nous dans Fallout 76 et qui ont façonné le monde de ce jeu tel qu'il est. It's incredible what the game has become. You've told us how much you've loved this year's update so far. Alors, vous nous avez dit euh, weapons, ce que vous aviez bending, aimé dans nos updates. Le jeu s'est beaucoup enrichi. Là, on a travaillé sur notre plus grosse mise à jour, Wastelanders, qui va fondamentalement changer le jeu. Alors, on va voir ça un peu plus. Overcame a lot of things. I don't think any of us expected for people to actually come back. Are you from that vault? Can you help us? Ah bah meurt des PNJ. Oh des PNJ humains, mon dieu. There's hope here in Appalachia. Folk rebuilding, fighting back. Donc ça y est, c'est un vrai Fallout en fait. Qu'est-ce que c'était stylé ce passage avec la, la station spatiale écrasée. Il avait quand même quelques petites forces hein, ce Fallout 76. Hein. De gros 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 gros, gros défauts. Bah là maintenant s'il a des PNJ, il se commence à devenir intéressant. Ouais. Question est, are you with us? 
with them. Year 2, Human NPC Return. <rire> bon, et free, gratuit, mise à jour gratuite. Bon bah, écoute, c'est pas mal. Bah moi je suis... Comme ça, tellement l'idée d'avoir des PNJ, euh, c'est une révolution. <rire> Quelle révolution C'est vrai, franchement, le public présent, je ne sais pas trop. Des fanboys. Même un fanboy, je des... Le comité d'entreprise, on le disait sur le Discord. <rire> Et voilà, maintenant, avoir des PNJ, c'est une fonctionnalité. Sachez-le, c'est une feature. Year one was about the vault doors opening and all of you settling the wasteland. Year two, la première histoire c'était les, les portes de l'abri qui se like s'ouvraient. Et là maintenant, bah, il va y avoir une nouvelle histoire quoi, autour, de, autour de cet univers de, de, de la Golden Vi West Virginia, Golden Virginia, je ne sais plus où ça se passe exactement. Oh, West Virginia dans les Appalaches. Les Appalaches. Et la mise à jour gratuite. Bon, en même temps, si c'était pas gratuit, je pense qu'il se tirait une balle dans le pied. Ah bah oui. And in the spirit of free, we're doing something special just for E3. Et dans l'esprit des trucs gratuits, on va faire autre chose spéciale. free trial for everyone starting tomorrow. Ah, ah une semaine gratuite du 10 au 17 juin. That's right. It's That's right. It's the perfect time to see what Fallout 76 and its growing community have become. We can't wait to welcome all of you. And because so many of you are going to be joining us, we thought we'd also give you a sneak peek this week at an all new game mode. Check it out. Ah, un nouveau ah, mode. Un nouveau mode pour Sorkin. Non, en parlant des modes de jeu, moi 76, j'y ai pas rejoué depuis bien des mois maintenant. Hmm. Mais t'avais un mode, c'était le mode d'affrontement en multijoueur. Je n'ai jamais réussi à faire une partie avec pas de joueur. There is no overseer of Vault 51. Perhaps you will be the one. We are in serious need of leadership. So I have devised a unique process of elimination. A, a battle to the death is the only sure way to judge the superior candidate. This should prove interesting. Un battle royal donc pour devenir le superviseur. Bah ouais, pourquoi pas. Avec un sneak peek qui commencerait aujourd'hui. Fuck yeah, we put a battle royale in Fallout 76. <rire> That's right. Nuclear winner is a battle royale born from the Fallout universe. From power armor to perk cards, from camp building to contending with wasteland creatures. Bah on peut, on peut jouer tout de suite si tu veux. Ouais, non, 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 ok, on y joue pas. Plus tard, plus tard. It's a great free addition to an already huge game. We love playing it and we think Alors, ça va faire pas mal de d'addition de d'ajout. Un ah jeu ouais. d'ajout gratuit, un jeu qui était déjà assez complet donc So euh... check out the sneak peek and let us know what you think. Remember, all of Fallout 76 including Nuclear Winter is free to try this week voilà. on all platforms. Tout est gratuit là cette semaine, on peut tout essayer cette semaine et puis les mises à jour là elles devraient arriver bah, gratuitement pour les gens qui ont déjà le jeu. Voilà. Vraiment épaté par le public qui, qui est enthousiaste euh, comme ça. Remember, everything we've talked about that's coming this year is free. 
we get to represent hundreds of passionate developers across four studio Alors, locations in North America gratuit, working voilà, on multiple on projects. Yes, we're still hard projets. at work on our next gen RPG, gentil, Starfield, and of course, Elder Scrolls 6. 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 Elder Scrolls 
Don't fear the unknown. Attack it. Ça a l'air bizarre. Ouais, je sais pas trop quoi en penser parce qu'on n'a pas vu vraiment de gameplay pour l'instant. On imagine un espèce de jeu aventure en monde ouvert, un peu dans la ville où on va chasser des monstres avec son arc et ses mmh. pouvoirs psy, quoi, well, en des des gens. Games, Pourquoi pas, à voir. Je suis pas plus saucé que ça, moi, pour l'instant. Moi non plus. Mais bon, pourquoi pas. Ah voilà, des nouveaux témoignages de joueurs, euh, d'employés. <rire> Ils disent ce qu'ils font dans la vraie vie. Maybe permanently or temporarily, I'm full-time streamer. I got a, I got a YouTube channel. I make my own yarn. I'm a social worker. Teaching uh, inmates. I'm a game developer. Working at a video game cafe. I've been a Doom fan since the game came out. I remember being in the eighth grade, mm. and uh, a buddy of mine gave me the shareware demo on you know, three and a half inch floppy disks. My older brother picked up Fallout 3, and I took his copy and played it when he wasn't home. Fallout 4. Ugh. It was one of my first experiences with a fantasy world that was that immersive. Love the dragons. Got it, a dragon. Vrai que, um, you take down a dragon, you can definitely take énorme. down any animals. Non, rappelé, les, les Don't vieux, ever stop adding dragons to your game. Enfin, moi, les, les vieux FPS qu'on avait sur PC à l'époque, tu pouvais interagir avec quasiment tout, tu sais. Mm. Les trucs dragons. étaient limite autant un spectacle qu'un jeu. Ah. Bon voilà, des petits, des petits témoignages de, de joueurs. Et ça va parler des Lord Scrolls Online. Bon. C'est pas non. spécialement ma mais c'est un jeu qui draine énormément de monde. Donc bon, à partir de ce moment-là, on ne peut que respecter. Mais il y a Elsewhere, euh, la nouvelle extension qui est sortie. Je sais qu'ils en sont au moins la quatrième ou cinquième version de boîte dans les boutiques. Je ne joue pas au jeu, je ne suis pas intéressé par ce que c'est, mais je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises à jour pour les boutiques. Right now, in fact, players are deep into the season of the dragon, our year-long story about greed, revenge, cat people, and of course, dragons. Tonight's focus on the community resonates with me and everyone at Zenimax Online Studios because ESO literally would not exist without you. Watching you play the game, streaming, Alors, telling stories, hearing your feedback, we understand gentil, that you adore, are the most de important part of the world of Tamriel. The past year has been a huge success for ESO. More Game of the Year awards, millions more players have joined. Yeah! So many, in fact, that we recently, so many, in fact, that we recently added more server capacity just to support all the new players in Tamriel. Il y a des gens qui sont en feu dans le public. ESO, ESO just keeps getting bigger and better. Just a few days ago, we launched the Elder Scrolls Online elsewhere. The latest chapter. Oh, yeah. good, the latest okay. chapter in the game where you're able to visit for the first time the homeland of the Khajiit, as well as control the dead as the new necromancer class. Oh, and if, if you haven't played it yet, elsewhere is fois, the perfect starting point for new players. Non necromancer. Point de démarrage When we announced Season of the Dragon, joueurs. we kicked it off by showing you a video about how dragons were unleashed from elsewhere. Leur, uh, and we ended with a cliffhanger. Uh, on va leur tomber dessus, non Ça Now, va faire du I'm really boss, excited to show you what happens next. Check out the world premiere. Si on arrive à identifier les personnes, oui. Et qu'on voit que c'est le, le producteur de la nouvelle jeu de Zelda. Ben, as the software presents, c'est Kiro. Non, tu vois que ça va plus Ouais, désolé, un château en flamme. C'est 
J'ai passé tellement de temps dans ce château en flamme que... Ouais, qui a fini qui vient de se finir de, un peu de la même façon. Avec des vilains méchants dragons. Ah, je pense que le cheval il va pas s'en remettre. Oh. Ah bah ben voilà, un nécromancien donc. Est-ce que tu crois qu'il va transformer le dragon dans une C'est vrai. En plus, il est là, c'est le roi de la vie. Il lui ressemble à pas. Non, on est déjà en rien. Il a pas dû aussi. Bon bah une jolie cinématique, cinématique de présentation. C'est sympa. That's right, another cliffhanger. Pas sûr que ça fasse. You may have recognized the return of Sai Sahan, the legendary Red Guard Swordmaster. He's the legendary Red Guard Swordmaster you met as part of the original Five Companions. He's back as the leader of the Dragon Guard, a group. A, a group of dragon hunting warriors you've seen in other Elder Scrolls games. Ah, He'll be featured ah, in our fourth quarter story DLC matin, named Dragon Hold. <laughs> <laughs> oh, mais non, which okay. will complete the season of the dragon. We've got a lot more to share about the return of Sai and the Dragon Guard, which will unveil at QuakeCon later this summer. But this day, we'll have to do a lot of Before then, keep an eye out for a dungeon DLC adventure called Scalebreaker, which you'll see in August. Mais dis donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir dans le dans ce Et les gens, Thank ils ont l'air contents, hein Ah bah, au premier rang, ouais, avec les cartes des états. We're humbled by your enthusiasm. Your enthusiasm for the game motivates us every day. You guys are seriously awesome. Thank you. 
Et voilà, tous les développeurs donc, de, de, de la Scrolls Online se lèvent pour prendre la et The Elder Scrolls Online isn't the only game in development at ZeniMax Online Studios. Ah. We have several other projects, one ah, of which we're ready to reveal tonight. Oh, world premiere. Ah. And to tell us all about it is the game's creative director, Kira Schlitt. Hi, everyone. Mm. And now, for something completely different. Imagine a classic Saturday morning cartoon in free-to-play, oh. mobile game form. Let's oh. take a look. Un jeu mobile. Un, un dessin animé classique du samedi matin en jeu mobile en free-to-play. Commander Keen. Commander Keen, je ne sais pas si tu connais. En nom de jeu vidéo, oui, mais en dessin animé, je connais pas. Ah ouais, non, moi, non, non, non. So there's a new branch on Commander Keen's family tree, and they're heading to iOS and Android. Oh, If you're hearing about so Commander so Keen for the first time, iOS it was one of the first PC action games created Et by id si Software in the early nineties. Yeah. <laughs> it starred boy genius Billy Blaze, whose alter ego Commander Keen protected Earth. All of us at Zenimax Online Studios want to give a really big thanks to our friends at id for trusting us to deliver our modern take on this classic game. Tonight, as we introduce Commander Keen to a new generation of players, we're also introducing the next generation of heroes. Meet Billy. And Billy, twin geniuses who follow in their famous father's footsteps. The new commanders are, of course, funny and powerful, but the game is also full of enemies, allies, and some really bad bad guys. The twins build wacky gadgets from household items to save the Earth from certain alien destruction. Drag and drop gadgets to summon allies, attack enemies, and move through the environment. Choose from a caboodle of contraptions to conquer challenges. And try saying that five times fast. The twins go on adventures in story mode, which tell some of the classic Commander Keen tales, as well as a whole bunch of brand new ones. In story mode, you'll overcome aliens, collect power-ups, and explore Mars and beyond. You can also go helmet to helmet, with other players yeah, in battle mode. A real-time head-to-head uh, -head race through an alien landscape where you need to control checkpoints and claim the flag to gain ultimate victory. No, because là, Commander faire, Keen uh, will soft launch this summer on iOS un, and Android on doit sauter le plus possible, <laughs> même avec des features spéciales. Bon. <laughs> So, please go visit gokeen.com to pre-register to receive unique in-game rewards and hot Commander Keen launch updates. We really can't wait to kick some asteroid with you all. Thanks. Bon, qu'est-ce qu'on va nous montrer par la suite? Voilà, voilà. Parce que là, franchement, Microsoft, c'était cool tout à l'heure. C'est pas une fonction avance rapide là hein Pas la même ambiance. Hein, on pourrait faire ça pour la prochaine conf. Déjà on l'a fait pas à 4h du mat, on l'a fait le matin à 10h. Et puis comme ça on l'a fait en avance rapide, non ouais, ça pourrait être, on pourrait faire ça. Ça serait un concept. Alors merci pour les 150 millions de téléchargements de Fallout Shelter. 
Rien que moi, je vais faire ça. 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 Je This year, the Legends community has continued to grow thanks to a lot of upgrades, new features, and new content. It's a great experience for a night of gaming or a quick match. Legends, c'est le jeu de cartes. Je crois peut-être. Disponible sur Alexa. Oui, c'est ça. Donc Elder Scrolls Legends. Petite vidéo. C'est super hein, de nous passer des pubs et des ouais, cinématiques ouais, et ouais, tout là, ouais, mais ouais. bon, je sais pas. Là, je m'ennuie loin. Sea Dragons. Bah ouais, un petit ouais, peu. Ouais, regarde des dragons. If you enjoy ouais. other card games for non, mais si Bethesda c'est devenu une machine à jeu mobile, il y a un moment, euh, on peut le dire quoi. Et ben il va le dire. 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 Et ben You can head over to Bethesda Net to get a glimpse at the new cards and content, or play it this week in our booth. I'll see you there, clapping. Now, speaking of new content, three weeks ago we released Rage 2, and now Insanity Rules. Rage 2. And now Insanity Rules for millions of players around the world. But we wanted to do more than just deliver a critically acclaimed open-world shooter. We've already added community challenges that reward you just for having fun in the wasteland, and we've got a lot more planned with new features rolling out this week. The ah, world of Rage 2 has become even more unpredictable okay. and even more insane. Take a look. Encore plus folle, encore plus n'importe quoi. That's my next tattoo. Eeny, meeny, miny, mech. Have a nice flight. Can I get tired of this? 
I got a tremendous surprise for you all. Une extension. Une extension pour Edge 2 avec des ennemis qui sont tirés de Ghost of Mars. Sans vraiment, le film de Carpenter sur les ennemis. Si vous l'avez jamais vu, je vous conseille. Rise of the Ghost pour euh, prendre une extension. Pourquoi pas Buy it now Mais là, on va parler de Wolfenstein maintenant. Ouais. Alors, deux jeux Wolfenstein sur les ennemis. America from the Nazi scum in Wolfenstein 2, The New Colossus. Ouais, lui aussi il a un accent à couper au couteau, mon dieu. Oh, je ne pas dire ce que c'est. Mais... Bah. Mais alors cette année on retourne en Europe avec deux nouveaux Wolfenstein. Into reality, alors d'abord... Cyberpilot. Cyberpilot le jeu en vierge. With Wolfenstein Cyberpilot. As a hacker working for the French resistance, you will take control of Nazi oh, war machines and turn them against the Ukraine. Oh, yeah, Paris. Oh, yeah, Paris. Cyber pilot will be available this July, and it's available oh, this Paris week in the our E3 booth. Ah, that's going to be cool. It's going to be a little bit of a thing, but it's going to be very nice. And if you haven't fought Nazis in VR, you don't know what you are missing. But as I said, we have two new Wolfenstein games. This summer, we are going to be launching Wolfenstein Youngblood. Youngblood. Ça sera aussi à Paris. Ça aussi, ça va être cool. With a gameplay experience that is bigger than any previous Wolfenstein game, you will have more weapons and weapon upgrades than ever before. Alors, more plus ways to customize your playstyle and of de course de even more evil Nazis to kill. De jouer, et plus de façon dégueulasse de tuer ses adversaires. And in young blood, you can kill those Nazis with a friend. Ah, on va faire le jeu encore parce que ah, c'est cool. cool. Yes, Wolfenstein is going co-op. Young blood is set in the 1980s, two decades after the new Colossus, B.J. Blazkowicz is missing in Nazi-occupied Paris, and it's up to his twin daughters, Jess and Soph, to track Alors, him down. De Blazkowicz, cette fois, qui vont in Young Blood, you can still qui, play by yourself, or you can partner with a pal to double up on shooting, stabbing, and killing Nazis. On va avoir des techniques à faire à deux apparemment. Check it out. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Pour buter toujours plus de nazis. Alors est-ce que ce sera un esprit nanardesque comme l'autre That's where Papa is, so that's where we're going. We can find him together. I may have an assignment suitable for two Nazi killers such as yourselves. Enjoy 
le 26 juillet pour Wolfenstein Youngblood. Ça va arriver très vite. Hein. Euh, très vite même. Et bon, bah, ça a l'air aussi con que... que New Colossus. Switch, ouais. Un peu plus PC, fun peut-être. La vidéo PC. était d'une extrême fluidité. Absolument. C'est impressionnant. Ouais. J'ai jamais vu un tour aussi fluide. J'espère que ça tournera comme ça sur, euh, sur Play 4. Mais il tournait bien dans Wolfenstein 2 sur PS4 Pro pendant 60 FPS. C'était très agréable. Plus agréable que sur Switch. Même si sur Switch, c'est très impressionnant aussi. Oh, Arcane Lyon. Les Lyonnais sur scène à Los Angeles. Très bien. C'est pas fou ça. Ah, c'est notre pote avec son accent un peu plutôt. Ah, oui, c'est lui. Très bien. Voilà, là du français. Oui, là du Effectivement, Sébastien Mitton, directeur artistique chez Arkane. Hi. On est déjà eu l'occasion de croiser. Je suis game director at Arkane Lyon. Bonsoir, je suis Sébastien Mitton, art director in the same studio. <laughs> So, along with partnering with our good friends at Machine Games on Wolfenstein, we've been working on other projects at Arcane Lyon. Ah, And tonight, on sait sur we're excited to announce our latest first-person action game. Excité de vous montrer It's something innovative, stylish, and different from anything we've done before. De tout ce a fait Let me begin by saying bienvenue to the frozen island of Black Reef. This is a place of mystery, where our looks can kill. The game takes place during what we say in French is a period de folie, a time of madness. And now that we've given you a small taste of the world, let us introduce you to our two deadly rivals, Colt and Juliana. Ça a l'air intriguant. This place isn't a paradise. It's a prison. Out here, Out here, we're trapped. We're free. In this endless, eternal cycle. Nowhere to run to, baby. Life's purpose is on this island. And I can't let this go on any longer. The more days I repeat, the longer that I'm out here, the more certain I am of what I have to do. The only way to protect the cycle, the only way to break this cycle, is, is to, to kill, kill you. you. on my side. Alors, Deathloop, bah, avec, donc. avec un petit, une petite, euh, un petit air de film euh, des années 60, euh, un peu James Bond, euh, un peu espionnage, les... enfin, c ça a l'air bizarre. Ouais. Enfin, on vous explique le concept. Un, un Battle Royale à deux. Ouais. Combine the mind-bending story with meticulously designed levels and of course Arcane signature gameplay that lets you approach every situation Alors, bon level design any way like. du Because gameplay in the à la Arcane qui te laisse faire un peu ce que tu veux. C'est vous qui décidez it's really de jouer fucking comme cool. vous voulez. Mmh. Excuse my French. Yeah, maybe, <laughs> maybe you should have said that in French actually. Maybe. Maybe not. But, but, it's also pretty fucking true. Ah. Uh, because, <laughs> <laughs> because 
We, we will take you on a trip unlike any other. And we really hope that you enjoy the ride. Merci beaucoup. Thank you very much. Voilà, enfin, un jeu intriguant. Dans ouais, cette très intriguant maintenant. Ça pourrait être pas mal. On, on va voir un peu plus ça. Est-ce est que c'est multi Est-ce que c'est solo Peut-être mmh. plus solo, je pense. Voilà, les petites pubs. Euh... It's definitely very confidence building. It's brought me out of my shell and stopped being an introvert. I could like be a hero and do all these que... things. You find really creative, really beau, fun, really sympa, really talented people. Meet people who are in my group that I've only known as a character. Est-ce qu'ils vont mettre la mamie qui était dans Skyrim ou pas dans cette vidéo C'est très cool. The games that you. En tout cas, elle a été modélisée pour le. Pour le prochain Elder Scrolls. Regarde, t'as vu à la un petit boy au moins. Playing these games just kind of put me out of the worry and the stress. I was in a dark place for a while, and I told myself I wasn't going to be there anymore. And so now the only dark places that I'm allowed to go are in dungeons and ESO. Just being someone who is LGBT, it's nice to be able to sit down and play these games and feel accepted for who I am. It's really nice to see that their storyline has some sort of emotional effect on me as a player. And I just really admire the creativity that goes into the process of making these big worlds with these amazing stories. Bon bah voilà, encore euh, après une petite pub, à quoi va-t-on avoir droit C'est une bonne question. Building these fantastic worlds and telling these stories. C'est vrai qu'on a un peu épuisé toutes nos cartouches de prévision là. Expliquez mmh. nos crises. Hi. Ben non, on a eu Ghostwriter à la place. Ah oui, c'est Ghostwire. Ghostwire Tokyo. Donc là, on a vu plus ou moins tout leur catalogue. Allez, dites-moi que c'est bientôt fini. On a commencé il y a combien de temps Il y a une heure mmh, Ouais. Tonight, we have some exciting new technology to show you that can dramatically improve gaming for millions. So for the past two decades, We've approached game development not by looking at what is possible today, but with a vision of what can be possible tomorrow. And at Bethesda, we're proud of our legacy of innovation. Magic, les derrière, again là. and again, we've changed the industry. Non, we were the first to use physics-based engines aussi. for sports games. Y a, y a we were groundbreakers with Go Anywhere, Do Anything, Open World RPGs. We are the inventors of the first-person shooter, which is now the world's well, most oui. popular form uh, of gaming. C'était pas vous, hein, c'était ID Software, vous avez racheté la licence, mais... C'était Mr. Carmack et Mr. Romero, les mecs, hein. Et en fait, depuis que nous avons brûlé les mods à la console en 2016, il y a eu 1 million de mods de downloads pour Fallout et Skyrim. Nous avons bien sûr développé la première technologie commercialement viable VR, révélée à notre E3 booth en 2012. Yes, that is the original VR headset held together by tape and worn by our very own Tim Willits. And of course, we are well known as developers of best in class engine technology with our id tech engine. In a, in, <laughs> innovation and creativity is in our DNA. And all of these advances were done with one goal in mind to improve player experiences. So tonight, we have exciting new technology to announce. We're going to show you the result of years of research and development. Cutting edge game engine based technology we've developed specifically for game streaming. Now we'd like to introduce ah, you to Orion. Du côté de chez BTS, de, fin de ID Software, ID Software. C'est Orion. Orion is a tremendous breakthrough in streaming technology. It is our name for a group of patented technologies that optimize game engines for performance in a cloud environment. Orion can work with any game engine pour, and will improve player experiences cloud. no matter which game you're playing or whether you're streaming on Stadia, on xCloud or another streaming platform. Que tu sois sur Stadia, so, xCloud, how does Orion quoi, ça va, ça va The exciting game streaming services you've been hearing so much about have largely focused on hardware solutions to address the complex challenges of streaming. There's a lot of words. Uh, we used our expertise Alors, in developing the game and streaming software. It's a different approach. By incorporating Orion technology at the game engine level, Orion. we're able to stream game content up to 20% faster per
Et bah nous, on y arrive à le faire plus vite. 20% plus vite avec la technologie Orion pour, euh, pour, le, streaming. pour le streaming parce qu'il y a de l'optimisation directement dans les moteurs du jeu. Bah pour nous, Orion, c'est plus pour les devs, ça. <rire> And Orion substantially reduces the cost of streaming for players and for publishers. So it won't matter if your friends and family are sucking up all the bandwidth or if you live far away from a data center. With Orion, you'll still be able to stream your game at max settings. Le idée c'est de pouvoir streamer ces jeux avec les euh, les options euh, graphiques etc. à fond. Ouais, où qu'on soit. Avec des optimisations dans les, dans les, dans les jeux. Est-ce que ça peut jouer Doom, ce truc Bonne question. Peut-il jouer un stream, un unrelenting, fluide, first-person shooter, avec une résolution native 4K à 60 frames par seconde À 60 images par seconde, et on va. Petite démonstration. Je voudrais like introduire. I'd like to introduce Shale Williams, tech specialist from Mid Software, who is showing you just that here live on stage. C'est pas mal, dis donc. Ça a l'air très fluide. Bah ouais. Après, est-ce que c'est pas une vieille vidéo Ouais, c'est pas une vidéo no juste euh, enregistrée sur le téléphone. Faites attention à faire pas apparaître la, la barre de lecture, les mecs. Without perceptible latency. And we want you all to experience this powerful streaming technology yourself as as we test and refine it. So for a chance to be among the first in the world to stream Doom 2016 for free, all you need to do is join the Doom Slayers Club by registering at slayersclub.com tonight. Alors si vous vous inscrivez ce soir sur Doom Slayers Club, et sur slayersclub.com, euh, bon, vous, pouvez, suite, vous pouvez tenter euh, de streamer Doom sur votre Doom tablette. Yeah On va pouvoir tester Orion, quoi. Voilà. And we'll see you in hell. <laughs> Why are you... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre maintenant Doom, toujours, bah Doom Eternal. What you interfere with now is bigger than you can imagine. If you continue You will bring down the heaven's wrath. It is written. It is their time to give penance. You are but one man. Bah voilà, Doom Eternal qui se remonte et qui a l'air toujours aussi euh, bourrin, mm -hmm. juste comme il faut. Et en plus, c'est même pas terminé, on va avoir une séquence de gameplay en plus. Bah écoute, on dirait bien, peut-être. Ou ouais. alors ils ont juste merdé dans l'enchaînement. Ouais. ouais, ça doit être ça. On va avoir deux mecs qui parlent à la place. Merci, merci beaucoup, uh, beaucoup. Je suis Marty Stratton, l'exécutif de Doom Eternal. And I'm thank you. And I'm Hugo Martin, the game's creative director. As you just saw, we're not Alors, just building a world for Doom. It's an entire universe. Earth is Doom, on the brink of univers. annihilation. It's being consumed by demons. Alors, la terre est consumée par les démons et votre quête sera 
sauver tout ça, en voyageant à travers des dimensions, en voyageant dans des univers qu'on n'a pas encore vus dans l'univers Doom. Yeah. Ah, il y a beaucoup de choses à voir et découvrir. Mais Doom, c'est surtout et avant tout un gameplay. The fun comes from mastering the experience Et because le, you are the doom slayer. Le fun du jeu vient fastest demon killer in existence. Vient du, du plaisir qu'on en retire hein, parce qu'on est le on est le doom slayer. Absolutely. Et on botte le cul des démons de, de, de façon extrêmement course, violente. The challenge in Doom is Et est ça qui est all cool. about handcrafted combat, but also engaging level design. And in Doom Eternal, the game always has something to, new to throw at you even deep into the campaign. Let's take a look. Alors, on nous a parlé du level design, on a dit que Doom c'était aussi un level design et que on devrait avoir des trucs à nous montrer. You know, it's it's so important to us at id Software that every aspect of the gameplay has real meaning to you, the player. Every enemy is different, every weapon has a purpose, and every decision you make really counts. The only path to victory in Doom Eternal is to aggressively control the fight with amazing agility, powerful guns, and critical resources. That's right, I'll tell you, we absolutely can't wait for you to play it. And some of you won't have to wait too long. If you are lucky enough to be in the room tonight, yeah. <laughs> you'll have a chance to play it immediately following the show. <laughs> And for those not here but at E3 this week, We'll have Doom Eternal playable in the Bethesda booth all week. Yeah. But enough talk. Let's see how it all comes together. And watch as this perfect killing machine goes to work.
Et on finit la séquence avec un BFG, évidemment, un Big Fucking Gun. Euh, mais c'était vachement bien rythmé, il y avait énormément de trucs. Avec un cyberdémon ouais. en face. Ouais. ouais euh... Désolé, tout à l'heure, on, on s'est fait on embêter à traduire tout un passage de la conf et on a oublié de, mettre ouais. le, de remettre le micro. C'est moi trop, voilà, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. De ce qu'on en a vu de ce Doom, là, pour l'instant, plus de mobilité que dans l'épisode précédent. On a vu qu'il y avait pas des petites interactions avec le décor, on peut s'accrocher à des murs, à grimper, à faire des, des jumps, avoir un espèce de, de boost dans le dos. Il y a des armes de tous les côtés, des voilà, voilà. à corps de ouais, plus, ouais. plus gore les unes que les autres. Encore plus de mobilité, des nouveaux ennemis. Ah. Not quite tomorrow. <rire> ah. Donc c'était pas demain qu'il sort. But Doom Eternal will release on November 22nd. Le 22 novembre. 22. We're very excited about that and we've got something really special for Doom fans. An amazing collector's edition. We're really wow. proud. Wow. Oh. Yeah. Grosse super grosse collector edition. Collector. That's a, that's an Avec actual le casque, helmet. génial. Bon, on va pas l'acheter tout de suite, voilà, vous avez vu. Ah, la classe. Ma femme sera pas d'accord. C'est joli. Mais j'en prendrai pas. Bon, on le précommande ou pas, là, Johnny, du coup Bah, moi, j'aime bien le style. Donc, je le précommande ou pas Non. Mais, mais Johnny, vas-y, on le précommande. Non, non, non. Ta, sors ta carte bleue, on le précommande. Ah, j'ai pas ma carte bleue. Ouais, j'ai oublié. Donc on le paye pas, là Je ne me rappelle plus le code. Ah. Bon, ok, j'annule, là. Ah, moi, je veux juste le steelbook. Le casque, j'ai pas à place à la maison. On entrera pas. C'est un slayer qui a fait à la mort. C'est un fighter de première personne, où c'est la stratégie de démon versus la slayer skill. You know, we can't mm. wait because we know you'll love the different play styles of the various demons. Because each mode, has unique quoi, movement, un Royale, attacks, and abilities. Bah, pas, je sais pas, ce serait pas mal, hein, Battle Royale du. Il faut jouer dans, dans les deux camps. En tout cas, style côté humain et côté, euh, côté démon. On va pouvoir prendre un imp et se faire défoncer par Doomguy. Et super. That's right, a lot more to share at QuakeCon. But before we go, we do want to take a first look at Doom Eternal's new multiplayer. On behalf of our amazing team at ID in Dallas and Frankfurt, Germany, We want to thank you all so much for your support. Thanks, everyone. Thank you. Fight. One full loaded slayer contre des monstres. Ça me fait penser, tu sais, à ce qu'il y avait dans. Euh... Bah le jeu, il y avait un jeu, c'était son concept, c'était Evolve. Ouais, ouais, Et t'avais ce mode là dans, euh, dans Left 4 Dead. Mmh. Ah voilà. Slayer On y est. Round 2. Donc le skill est du côté de celui qui tire et la stratégie est des, du côté des démons qui vont essayer de... De pas se faire couper un petit morceau. Ouais. <rire> Donc ça peut être un concept intéressant. Ouais. Surtout avec le gameplay ultra nerveux d'un Doom. Et les grosses armes. Pas sûr que prendre le démon le plus gros euh, signifie euh, d'avoir plus de chance. Gagné, ouais. Ah Oh mon Aro l'a fait. Ça y est. C'est pas pris du temps pour détourner tout ça. C'est clair. Je suis très déçu Aro Kado. 
Et voilà Pete Hines qui est de retour. Bon, est-ce que c'est la fin et on a le droit à un one more thing Et pour tous les studios du monde qui ont travaillé si fort dans les grands jeux que vous avez vu ce soir, nous disons merci. 2019 marque 25 ans de Doom. So, to celebrate, we will be going all out with Doom at QuakeCon Doom. this summer. We're adding a whole host of panels and activities dedicated to Doom, which we call DoomCon. Ah, oh. see, we yeah, see what we did there? We took out the Quake and put Doom. We well, hope you can come hang out with us in Dallas at our inaugural event in London. If you can't, please tune in online. Until then, go to Bethesda.net for more info on all the games you saw tonight. If you're here at E3 this week, we'll have hands-on with many of our games, so be sure to stop by our booth. In the meantime, thanks for playing, thanks for watching, and thanks to all of you for being part of the Bethesda community. Have a great night. Bon, ben voilà, c'est terminé. Il n'y a pas de one more thing, il n'y a pas de, de petits suppléments euh, sur euh, Starfield ou SPC Elder Scrolls 6. Ils ont en parlé, Starfield, ils m'ont évoqué. Bethesda, we're in the business of creating heroes. But the true hero is you. Voilà, mais le vrai héros c'est lui. The true hero is you. Like hand you c'est lui. You understand? You do these extraordinary c'est things bien, that we've never imagined. Uh, yes, I do. Non, je pense we pas. get to build these worlds and these communities, and you all come in and you myself. play, and you bring these worlds that we create to life. You help us to reach your world. Stand up, stand up, and don't forget to ask the master. You add meaning to everything we do. We are glad you're here. We're so glad you're here. To the heroes. To the heroes. To the heroes. À la vôtre. Shit, I don't have a drink. À la vôtre. To you. Bah ben voilà. Même pas de Fallout 4 pour le PSVS, Fario. Euh, la PS4, même la PS4 Pro, elle est pas assez puissante pour faire tourner Fallout 4 en VR. Moi, ce que j'aurais aimé voir, par contre, sur PSVR, je sais pas pourquoi ils ont jamais eu l'idée de le faire, peut-être un jour, ça aurait été New Vegas. New Vegas, ça c'est possible sur PS4, en VR, mais Fallout 4, non, Merci. je te dis, pour y avoir joué avec le, avec le HTC Vive, bah, clairement la, le PS VR, il, c'est un hardware qui est moins bon que celui du, du HTC Vive, et non seulement techniquement la console ne pourrait pas le faire tourner graphiquement, mais en plus, niveau hardware, le, le PS VR ne te permet pas de faire les choses, te retourner, te déplacer dans une pièce que te permet de faire le Vive, et du coup ça marcherait pas très bien. Fallout 4 euh, mm. VR sur PS4. Bon, voilà. bah en tout cas, c'est fini pour la conf Bethesda. Nous, on va aller faire ce qu'on a encore à faire et aller se coucher parce que ouais. demain, il y a encore une grosse soirée qui nous attend. Et puis, euh, bah, on vous remercie de nous avoir suivis, évidemment, euh, pour cette conférence Bethesda. Et puis, euh, allez, je sais pas, on pourrait dire des trucs en anglais avec un, accent, un fort accent français euh, Yes, see you soon. See you tomorrow. Uh, goodbye. Uh, have a good night. Um, uh, maybe I want to say a phrase with the air. Yes, know, to, of course. To, to, to really uh, look, uh, make you think I, I am French. French. Yes, sure. You know. Voilà. You can. Yes. Yes, let's go. It's possible. Yeah, we go to bed. Uh, good night. See good you night. soon. See you. Bye bye. Adios. Uh, attends. Moi, ouais, c'est comme ça. Quoi. I am in the bilouk.